ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் டு ஆல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்னென்ன படத்துக்காக மக்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல ஒரு டாப் ஃபைவ் என்னென்ன படம் இருக்குன்னு பாங்க பார்க்கலாம் அதுல வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பொன்னியின் செல்வன்ங்க பொன்னியின் செல்வன் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு காதலோ ஒரு இதோ இல்லைங்க இது வந்து ஒரு வரலாற்று ஒரு கதை இதை வந்து டைரக்ட் பண்றது யாருன்னா மணிரத்னம் ஏன்னா காதல்னு மெயினா சொன்னா மணிரத்னம் வந்து எப்பயுமே அந்த காதல் காவியம் அந்த மாதிரிதான் சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி எடுப்பாரு இது என்னன்னா ஒரு வரலாற்று கதை இது வந்து அவருக்கு சொல்லப்போனா ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ங்க பாகுபலி எப்படி எஸ் எஸ் ராஜமொழிக்கு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்டோ அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட்ங்க அது இல்லாமல் இந்த பொன்னியின் செல்வன் வந்து ஒரு எட்நூறு கோடி பட்ஜெட்டில் எடுக்க போகிற படங்க இது வந்து அவர் ஓன் ப்ரொடக்ஷன்லேயே பண்ணுறாரு அதுக்குண்டான வேலையில் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு ஷூட்டிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க தாய்லாண்டில் வந்து இப்போ ஷூட் போயிட்டுருக்குங்க அது இல்லாமல் இப்போ நம்ம சென்னை ஈவிபிலையும் இதுக்கான ஒரு செட் ஒர்க் தான் போயிட்டுருக்கு இந்த செட் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுன்னா தாய்லாந்துலேருந்து பேக்கப் பண்ணி இங்கே வந்துடுவாங்க செகண்ட் ஷெடியூல் அதில் ஒரு இரநூறு நாள் ஷூட் போதுங்க இங்கே சென்னை ஈவிபியில் ஸோ இந்த படத்தில் பொன்னியின் செல்வனில் யார் யார் கேஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா ஜெயம் ரவி விக்ரம் விஜய் சேதுபதி இன்னும் நிறைய பேர் இந்த கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வந்து இது பெருசுங்க ரொம்ப பெருசு அது இன்னும் லிஸ்ட்டு போட்டால் இந்த லிஸ்ட்டு போயிட்டே இருக்குங்க அவ்வளோ பெருசு இருக்குங்க ஸோ இந்த படம் வந்து இந்த படத்துக்காகவும் மக்கள் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாலாவதில் இருக்கக்கூடிய படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஜிஎஃப் பார்ட் டூ கேஜிஎஃப் ஒன்னே வந்து நமக்கு வந்து வந்த புதுசில் எந்த ஒரு எஃபெக்டுமே தெரில அது ஒரு கன்னடா ஃபிலிம் கன்னடத்துல டப் பண்ணி வந்திருக்கு அப்படிதான் எல்லாரும் பார்த்தாங்க அது வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுதான் அதோட பாதிப்பு வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிச்சு பாதிப்பு மீன் அதோட ஹிட் வந்து எல்லாத்துக்கும் பரவச்சுங்க ஏன்னா இந்த கேஜிஎஃப் டூ பொறுத்த வரையும் ஒரு யங்ஸ்டர் கூட்டம் அவ்வளவு வெயிட் பண்றாங்க ஏன்னா கேஜிஎஃப் பார்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு வெறித்தனமா எடுத்து வச்சிருப்பாங்க கன்னடத்துல வந்து அது ஒரு எப்படி சொல்றேன்னா கன்னடத்துல வந்து அந்த ஒரு படம் வந்து அவ்வளவு பெருசா பேசப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலயும் அவ்வளவு பெருசா அந்த படம் பேசப்பட்ட படம் தான் இந்த படம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து ஒரு கன்னட மூவியாவே பார்க்கல யாருமே ஒரு தமிழ் மூவியை எப்படி ரசிச்சு பார்ப்பாங்களோ அந்த மாதிரி தாங்க பார்த்தாங்க இந்த படத்தோட பார்ட் டூ தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வரப்போகுது அதுக்கான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக்கு கூட ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி விட்டுருந்தாங்க அதை நீங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கலனா இது இப்போ பாருங்க இதாங்க கேஜிஎஃப் பார்ட் டூவோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் இதுக்காக தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த படத்துக்கும் ஃபேன்ஸுங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மூணாவது படம் பார்த்தீங்கன்னா யார் படமும் இல்லைங்க பேர் சொன்னாலே தெரியும் நடிப்பின் நாயகன் சூர்யா ஆனால் இப்போ சூர்யா பொறுத்த வரையும் வரப்போகிற படம் எல்லாமே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு தான் அவங்க வருது அது ஏன்னு தெரில அவருக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு சிங்கம் டூவில் ஹிட்டு கொடுத்த வரை இன்ன வரையும் ஹிட்டு கொடுக்கணும்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆனால் அவருனால முடியவே மாட்டேங்குது அது இல்லாமல் சூர்யாவுக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சூரனை போட்டுருன்னு ஒரு படம் வரப்போகுது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல அதுக்கும் ஃபேன்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த இறுதி சுட்டு டைரக்ட் பண்ணது ஒரு லேடிங்க அந்த லேடி தாங்க இந்த படத்துக்கு ஒரு டேரக்டர் அது இல்லாமல் சூர்யா ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து அவ்வளோ வெறித்தனமாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சூர்யா படம் வந்து ஹிட்டு கொடுத்து ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் காப்பனில் ஹிட்டு கொடுப்பாருன்னு பேக் வருவாருன்னு பார்த்தோம் ஆனால் அந்த அளவுக்கு அந்த படம் கை கொடுக்கல ஸோ இந்த படம் வந்து கை கொடுக்குன்னு நம்புகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பார்க்கலாம் ரெண்டாவது படத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேற யாரும் படம் இல்லைங்க நம்ம தலை அஜித் குமார் நடிக்கும் வலிமை தாங்க வலிமை பொறுத்த வரையும் ஹச்சு வினோத் வந்து டைரக்ட் பண்ணுறாருங்க இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவர் டைரக்ட் பண்ணதாங்க நேர்கொண்டே பார்வை நேர்கொண்ட பார்வை ஹிந்தி படம் பிங்கோட ரீமேக் தாங்க நம்ம நேர்கொண்ட பார்வை அந்த படமும் ஒரு அஜித் ஃபேன் மத்தியில் ஓடக்கூடிய படம் தான் அது மற்றபடி ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் அவ்வளோவா கை கொடுக்கல பட் அடுத்த படம் தலை கூட பண்ணுறாரு அந்த படம் பேர் தான் வலிமை அதுக்குண்டான இப்போ ஷூட்டிங் வந்து ஹைதராபாத் ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் போயிட்டுருக்குங்க ஒன்றாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய படம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் படம் இல்லைங்க நம்ம தளபதி விஜயோட மாஸ்டர் மாஸ்டர்னு டைட்டிலே நேற்று விட்டாங்க அதுக்குள்ளே ட்விட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது மாஸ்டருங்கிற டைட்டில் ஏன்னா தளபதி விஜய்க்கு வந்து சோசியல் மீடியாவில் அவ்வளோ ஃபே
அதே மாதிரி இந்த மாஸ்டர்ல பாத்தீங்கன்னா தளபதி வந்து அவ்வளவு ஸ்டைலிஷா இருக்காரு எப்படி சொல்றேன்னா நேத்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுலயே அவ்வளோ வெறித்தனமா ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வச்சிட்டாரு அவரு அது இல்லாம இந்த படத்தை டைரக்ட் பண்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லோகேஷ் கனராஜ் இவர் இதுக்கு முந்தைய படம் பாத்தீங்கன்னா கைதி கைதியை பொறுத்த வரையும் அது ஒரு நைட்ல டிராவல் ஆகிற மாதிரி ஒரு கதைங்க அந்த நைட் டிராவலும் அவ்வளவு அழகா எடுத்திருப்பாரு அவரு அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா கைதி பொறுத்த வரையும் அந்த ஒரு கார்த்தியோட யதார்த்த நடிப்ப அவருக்கு வெற்றி வாங்கி கொடுத்ததுங்க சோ அவரு தான் இந்த படத்தை மாஸ்டர் டைரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இப்ப அதுக்குண்டான ஷூட்டிங் வந்து சென்னையில நடக்க போகுதுங்க போர்த்து ஷெடியூல் இருபத்தஞ்சு நாள் அதுக்கப்புறம் பிப்த் ஷெடியூல் போயிட்டு அவள் தாங்க அந்த படத்தோட ஷூட்டிங் முடிஞ்சு ஏப்ரல் ஒன்பது வந்து ரிலீஸ் ஆயிருங்க இதாங்க இன்னைக்கு டாப் ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எதிர்பார்க்கக்கூடிய படங்கள் நன்றி